ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு முதலீட்டாளராக நீங்கள் கண்டிப்பாக போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர்லாப் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது நீங்கள் பலதரப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வருவீங்க அதில் இருக்க ஒன்று ரெண்டு ஸ்கீமை எடுத்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க அண்டர்லைங் அசெட் வந்து சிமிலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் இதை தான் போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர்லாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு சர்டன் லெவல் வரைக்கும் அக்செப்டபிள் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே போச்சுன்னா எக்ஸசிவாக இருந்ததுன்னா அதாவது அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நஞ்சு இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர்லாப்போட ஆக்சுவல் டெஃபினேஷன் என்ன காசஸ் என்ன இது எந்த அளவுக்கு இருந்தால் அக்செப்டபிள் இதை எப்படி எஃபெக்டிவாக மேனேஜ் பண்ணால் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு ஹாலிஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டாட் என் போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர்லாப் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எதை குறிக்குதுன்னா நீங்கள் பல தரப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வரீங்க அதில் இருக்க அண்டர்லைங் அசட்டை என்னென்னு நீங்கள் பிரித்து பார்க்கும்போது சில ஸ்கீம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதை தான் போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர்லாப்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் அந்த ஃபண்ட் வந்து சேம் கேட்டகரியாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் சிமிலர் ஸ்ட்ராட்டஜியை அடாப்ட் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் இல்லை அதனோட மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் இது மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஐசிசி ப்ரொடென்ஷியல் ப்ளூ சிப் ஃபண்டும் எஸ்பிஐயோட ப்ளூ சிப் ஃபண்டோட ஓவர்லாப்க்கு இங்கே ரீசன் ஓவர்லாப் ஆகிறதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரு ப்ளூ சிப் கேட்டகரியை சார்ந்தது ஸோ இது ரெண்டுலையுமே ஐசிசி பேங்க் ஸ்டாக் இருக்கு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டியோட விலை ஏறும்போதோ இறங்கும் போதோ அது கண்டிப்பாக அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்னையும் பாதிக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ சிப் அப்படிங்கிறது டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனில் டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸில் அதை மட்டும்தான் அந்த ஃபண்ட் மேனேஜரால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மாலர் யூனிவர்ஸ் அதனாலேயே இந்த ஓவர்லாப்பு வந்து இந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது இந்த இடத்துல அடுத்ததான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஓவர்லாப்புக்கான காரணங்களை பார்க்கலாம் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளராக இதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அடுத்த கட்டமாக அதை எப்படி மினிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்க முடியும் முதல்ல காரணங்களை பார்க்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டைல் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி எய்தர் அந்த ஃபண்ட் ஹவுஸ்க்கோ இல்லை அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கோ சிமிலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கலாம் இல்லை சிமிலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபிலாசபிஸ் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரேப்பிட்லி க்ரோயிங் செக்டர்ஸ் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு முடிவு எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு ஸ்கீம்லையும் சிமிலர் ஹோல்டிங்ஸ் தான் இருக்கும் அடுத்து லிமிட்டட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ செபி வந்து சில ப்ரீ டிஃபைன்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க ஆம்ஃபியும் செபியும் லைக் இந்த சைஸில் தான் இருக்கணும் இந்த செக்டரில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் இல்லை இந்த ஜியோகிராஃபிக் லொக்கேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த காரணங்களுக்காக இந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து சிமிலர் ஹோல்டிங்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தீமேட்டிக் ஃபண்டு டெக்னாலஜி தீமேட்டிக் ஃபண்டுன்னு எடுத்தீங்கன்னா எல்லா டெக்னாலஜி ஃபண்டையும் ஓரளவு சிமிலர் ஹோல்டிங்ஸ் தான் இருக்கும் அடுத்து பெஞ்ச் மார்க் ட்ராக்கிங் பொதுவாக எல்லா ஸ்கீமுமே ஏதாவது ஒரு மார்க்கெட் பெஞ்ச் மார்க்கை தான் வச்சு அது எய்தர் அதை ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லை அதை அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த காரணத்தினாலையும் சிமிலர் ஹோல்டிங்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் இன் பாப்புலர் ஸ்டாக் இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் என்ன எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் என்ன கவர்மெண்ட் ஏதாவது புது ஸ்கீம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ பாப்புலரான எந்த செக்டாரோ இல்லை என்ன ஸ்டாக்கோ இருக்கோ அதில் எல்லாரும் தொடர்ந்து முதலீடு பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்பையும் இந்த சிமிலர் ஹோல்டிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மேலே பார்த்த காரணங்கள்னால தான் இந்த ஓவர்லாப்பிங் நடக்குது ஸோ நீங்கள் இது வந்து உங்கள் பொட்டன்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இதை ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு இன்ஃபார்ம்டு டெசிஷன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா தான் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்க ரிஸ்கை உங்களால் ஈஸியாக மிட்டிகேட் பண்ண முடியும் அடுத்ததான் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர்லாப்னால உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எந்த அளவு இம்பாக்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர்லாப் அதிகமாக இருந்தால் அதனோட எஃபெக்ட்ஸும் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெடியூஸ்டு டைவர்சிஃபிகேஷன் ஜென்ரலாகவே உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பிரித்து பண்ணுங்கள் அப்போ தான் டைவர்சிஃபை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து அதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி டைவர்சிஃபை பண்ண முடியாது அடுத்து இன்க்ரீஸ்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ரிஸ்க் நீங்கள் உங்க இந்த டைவர்சிஃபை பண்ண முட
அடுத்ததா போர்ட்ஃபோலியோ ஓவர் லேப்போட பெர்சன்டேஜை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் ரிவ்யூ ஃபண்ட் ஹோல்டிங் உங்ககிட்ட இருக்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ல இருக்க அண்டர்லைங் அசட்ல என்னென்ன ஸ்டாக் இருக்கு அப்படின்னு லிஸ்ட் எடுங்க எய்தர் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் இல்லைனா ரிப்போர்ட்டு இல்லைனா அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி வெப்சைட்ல இந்த லிஸ்ட் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்க எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா கிரியேட் கன்சல்டேட்டட் லிஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்கீமுக்கும் உங்ககிட்ட இருக்க எல்லா ஸ்கீமோட அண்டர்லைங் ஸ்டாக் என்னங்கிறத அந்த ஸ்டாக் டிக்கர் சிம்பிள் அப்புறம் அந்த ஃபண்ட்ல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அலகேஷன் இருக்கு அதை வந்து கன்சல்டேட்டட் லிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெப் த்ரீ ஐடென்டிஃபை காமன் ஹோல்டிங்ஸ் ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட இருக்க அந்த கன்சல்டேட்டட் லிஸ்ட்ல கம்பேர் பண்ணி பாருங்க லைக் எந்தெந்த ஸ்டாக் எல்லாம் வந்து ஓவர் லேப் ஆகுதோ அதை வந்து தனியா எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கேல்குலேட் ஓவர் லேப் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டாக் வந்து எல்லா ஃபண்ட்லையும் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னா அது என்ன ஸ்டாக்குன்னு எடுத்துட்டு அதோட பர்சன்டேஜ் ஜஸ்ட் சம் அப் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபண்ட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஸ்டாக் எக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபண்ட் பிலையும் ஸ்டாக் எக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே செவன் பர்சன்ட் அது த்ரீ பர்சன்ட்னா ஜஸ்ட் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கன்சிடர் ரீபேலன்சிங் இப்போ உங்களோட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓவர் லேப் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணது ஒருவேளை அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்போஷரை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழின்னு பாருங்க எப்படி இதை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க யூட்டிலைஸ் டூல்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஒருவேளை உங்களால் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக லிஸ்ட் எடுத்து உங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் போனீங்க <laughs> போனா <laughs> ஒரு <laughs> மாதிரி உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியை டிசைன் பண்ண முடியும் அடுத்து சீக் ப்ரொஃபஷனல் கைடன்ஸ் நீங்க ஒரு பினான்சியல் அட்வைசரை கன்சல்ட் பண்ணீங்கன்னா அவர் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கோல்ஸ் உங்களோட ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் கேத்த மாதிரி உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவை டிசைன் பண்ணுவாரு அப்படின்னா தான் ஈஸியாக உங்களால் லாங் டேர்ம் ஃபினான்சியல் அப்ஜெக்டிவ்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்போ மேலே சொன்ன வழிகள் நீங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே ஓரளவு இந்த ஓவர் லேப் பர்சன்டேஜை கம்மி பண்ண முடியும் இப்போ நாம் நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் ஒரு முதலீட்டாளராக நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோவை பில் பண்ணுறீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு அதில் ஓவர் லேப்பை கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் ஓவர் லேப் இருந்ததுன்னா அக்செப்டபிள் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே போனுச்சுன்னா அது உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியை பாதிக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவை டைவர்சிஃபைடாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓவர் லேப் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது உங்களோட ரிஸ்க் ரிட்டனை பாதிக்கும் உங்கள் காஸ்ட்டை அதிகரிக்கும் அப்புறம் அந்த டைவர்சிஃபிகேஷனுங்கிற கான்செப்டே நீங்கள் மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க அதனால ஒரு முதலீட்டாளரா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோவை பில் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இந்த ஓவர் லேப்பை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இதை சரி கட்டுறதுக்காக தான் நம்ம சில ஸ்டெப்ஸ் சொன்னோம் லைக் வெவ்வேறு அசட் கிளாஸஸ்ல பிரிச்சு முதலீடு பண்றது வெவ்வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டைல்ஸை வந்து சூஸ் பண்றது வெவ்வேறு ஜியாகிரபிக் ரீஜியன்ஸை பிக் பண்றது இத மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோல இருக்க ரிஸ்கை வந்து ஈஸியா மிட்டிகேட் பண்ணலாம் பிளஸ் ஓவர் ஆல் பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்க போர்ட்ஃபோலியோவோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த டாபிக் பத்தின டீட்டெயில்டான பிளாக் போஸ்ட் எங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்குது லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு முதலீடுகள் பற்றி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ அல்லது எங்களோட சர்டிஃபைட் ஃபினான்ஷியல் பிளானர் மூலமாக உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனலைஸ்டு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருந்தாலோ இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற தேர்ட்டி மினிட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்பாயின்மெண்ட் லிங்க்கை பயன்படுத்தி உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்